안녕하세요 오늘은 추자꽃 나무 이야기 해볼 거예요 추자꽃이 지금 시들라고 살짝 노란 빛을 띠고 있는데요 추자꽃은 원래 하얀색으로 아주 이쁜 꽃이에요 꽃 속의 모양은 장미꽃 모양 비슷하게 생겼어요 추자꽃 나무는 꽃만 달리는 꽃추자가 있고요 열매가 달리는 열매추자가 있어요 열매추자는 외꽃이에요. 그래서 겹으로 피지 않고요. 외꽃으로 피는 것이 열매치자예요. 저도 처음에는 꽃치자도 열매가 달린 줄 알았는데요. 꽃치자는 열매가 달렸다는 것은 본 적이 없고요. 외치자, 그러니까 외꽃으로 피는 그 치자는 열매가 달리는 치자예요. 꽃이 지고 난 자리, 꽃봉이가 떨어졌어요. 그 자리 살짝 잘라줄 거예요. 보시면 이렇게 끝에 부분 자르면 앞으로 새순이 잘 나오고 있어요. 얘도 꽃이 질것 같아서 분무라리 하기 전에 꽃을 잘라주고 있어요. 이렇게 이 끝부분 이렇게 잘르시면 되세요. 꽃이자는 꽃 모양도 이쁘고 향기도 좋은 식물인데요. 꽃이 피어 있는 시기가 그렇게 길지 않아요. 그래서 꽃이 피고 일주일이 안 돼서 지는 것 같아요. 올해는 더워서 더 빨리 지는 것 같은데요. 그 대신 잎이 반짝반짝 반짝반짝 빛나기 때문에 이쁜 식물이에요. 제가 치자는 그동안 제 영상을 보셨으면 제가 치자를 키우고 싶다고 했던 걸 아실 거예요. 치자가 꽃이 향량 향기가 이쁜데요. 근데 진딧물이 많이 생기는 편이에요. 저이 식물도 지금 갖고 왔을 때 진딧물이 엄청나게 많이 나서 지금 고민 중이에요. 얘를 어떻게 해야지 될지 그래서 물로 위에 잎들은 다 샤워시켰고요. 그리고 닦아줬을 만큼은 닦아줬어요. 근데 계속 아마 나올 거예요. 그래서 그것들은 계속 관찰하면서 키워야 될것 같고요. 지금 뿌리가 너무 많이 감겨있어서 뿌리를 풀고 싶은데 너무 많이 돌돌돌 말려있어요. 풀수 있는 만큼만 풀고 분갈이 할 거예요. 트리안을 사오면서 올해는 더 이상 식물을 들지 않겠다. 그랬는데요. 서는 것마다 병충해가 있거나 뿌리가 상하거나 너무 그런 게 많이 들어와서 올해 유난히 더워서 그런지 그런 식물이 많아서 더 이상 식물을 안 느끼려고 했는데 시작꽃은 제가 오랫동안 키워보고 싶었던 식물인데 너무 싸게 잘 나와서 하나 들고 왔어요. 또 그러니까 올해 마지막 올 여름까지 가을에 남아도 드리겠죠? 올 여름에 마지막이지 않을까 싶은데요. 근데 지금도 제가 사고 싶은 게 있어서 아마 보이면 또 사오지 않을까 싶어요. 우리 집 식구들은 제가 식물 이제 그만 사올 거야 하면 믿지 않아요. 지켜주지 못할 약속이라는 걸 아는 거죠. 자꾸 거짓말쟁이가 되는 것 같아요. 식물을 키우신 분들은 다 이해하실 거예요. 보시면 애목제로 키우면 이쁘게끔 고운 과지가 있어서 옆에 걸 쳐내면 좋은데요. 너무 더워서 분갈이 해서 상처가 나거나 그러면 잘못하면 썩을 수도 있고 그럴 것 같아서요. 이번에 그냥 분갈이만 할 거예요. 올여름은 어떠셨나요? 저는 이런 더운 여름은 처음인 것 같아요. 몇년 전에도 이렇게 더운 날씨가 와서 꽃들을 많이 보냈는데 그때는 7월과 8월이 더웠어요. 그래서 그때 많이 보냈는데 6월 달부터 이렇게 식물을 많이 죽여보기는 처음이에요. 올해 봄에 분갈이 했거나 새로 사온 식물들은 지금 힘이 없거나 죽었어요. 뿌리가 활착이 되지 않은 상태에서 너무 더운 여름을 맞아서 얘들이 너무 힘들어하고 있어요. 저는 앞으로 분갈이는 가을에 할 생각이에요. 식물이 분갈이한 후 활착이 되기 위해서는요. 뿌리에 물을 흠뻑 줘서 뿌리가 골고루 퍼질 수 있도록 해줘야 되는데요. 너무 더워져서 물을 흠뻑 주면 가습으로 죽어요. 그래서 물을 또 찔끔 주면 뿌리 활착이 안 되니까 얘가 힘들어하고요. 그래서 저는 앞으로는 가을에 분갈이를 해야 되지 않을까 싶은 생각이 들어요. 근데 봄에 꽃이 제일 이쁘게 많이 나와서 그때 분갈이 안할 수도 없고 고민되네요. 칠레나무는 따뜻한 귤을 좋아해요. 한 30도 위아래, 이렇게 아래쪽에서는 잘 자라는 식물이거든요. 좀 따뜻한 6월이나 7월쯤에 꽃이 피거든요. 그렇다고 해서 너무 뜨거운 직사광선 싫어해요. 이리 살수 있어요. 그래서 따뜻한데 살짝 양, 반양지 그늘 정도에 키우시면 잘 자랄 수 있는 식물이에요. 우리나라 남부지방에서는 월동이 되기도 하지만 다른 지역에서는 월동이 되지 않기 때문에 겨울에는 들으셔야 하는 식물이에요. 
앞에서 말씀드렸다시피 향기가 좋은 식물들이 진딧물이 많이 생긴다고 했잖아요. 시래나무는 진짜 진딧물이 많이 생겨요. 그래서 항상 닦아주고 환기시켜주고 하셔야 하는 식물이에요. 진딧물 말고는 다른 병충에는 그렇게 심히 아는 것 같지는 않은데요. 진딧물이 장미만큼 꼬인다고 생각하시면 되세요. 시자나무를 죽이는 대부분의 이유는요. 진딧물인 것 같아요. 저도 몇번 키웠을 때 대부분 진딧물로 죽었어요. 진짜 많이 생겨요. 그거 외에는 정말 수월한 식물이에요. 분갈 이후 몇주 정도 지난 모습인데요. 그동안 꽃도 몇 송이 더 피어서 꽃도 따주고 했어요. 물주기는 겉뜨기 마련은 주시면 되세요. 장마 기간이 온다고 계속 비가 온다고 해서 물을 넉넉하게 주지 못하고 있거든요. 그랬더니 꽃망울들이 자꾸 떨어지고 있네요. 오늘은 비가 오든 말든 물을 줘야 될것 같아요. 오늘의 이야기는 여기까지고요. 새로운 도전에 구독, 좋아요로 눌러주세요. 감사합니다. 다음에 또 만나요.